Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast, du Whistleblower. Wir haben gerade eine brennende Kirche gesehen und gehen jetzt weiter. Unser Ziel ist nach wie vor, finde den Schlüssel zur Männerstation. Haben wir den nicht schon gefunden? Sind wir nicht gerade in der Männerstation drin? Wir haben anscheinend noch keine, keine neue Aufgabe. Oh. Hier ja, mit einer Taschenlampe war das ein... Die sehen mich wohl nicht, oder was? Das sind die ersten Leute mit Waffen, die ich hier sehe. Warum gehen die denn wie in Zeitlupe? Das ist einen bestimmten Grund. Diener und Beschütze, private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen, die sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Okay, dass die aber so scary in Zeitlupe gehen, das ist wohl geplant, oder wie? Hoffentlich versuchen die jetzt nicht auch noch gegen mich zu kämpfen, ey. Die wollen auf mich ballern. Nicht alles da schon wieder, wie in Zeitlupe, oder? Das ist total scary, ey. Nicht alles töten, was sich bewegt. Ich, ich muss raus. Ich will leben. Ich habe so viel Scheiße durchgemacht. Eine Batterie. Erzbischof Wilfried Panzram auf der Denver Archdiocese. Seit 1958, okay. Von Helen Grant, ne Granat, oder Granat oder wie auch immer. Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Sehr geehrter Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicker aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter dem Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten... So und so, so und so, so und so, bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profit Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entfernung, die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll Helen Grenade, Mirkov Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ich bin gespannt, ob wir diese Frauen jetzt nochmal sehen oder ob es dann vielleicht in einem weiteren Teil dieses Spieles zu den Frauen geht. Okay, diesmal laufen sie normal. Hallo, ich bin hier, rettet mich. Oh, ich glaube, die wird mich einfach erschießen. Zumal ich solche Klamotten anhabe, wie die Insassen. Oh, jetzt sind wir in dem Raum. Das ist doch der... Der tote Doktor, der uns im ersten Teil verfolgt hat. Das heißt, wir, wir spielen hier parallel... Wir spielen hier parallel zu dem Hauptspiel. Das ist ja krass, das ist ja geil. Der ist also gestorben. Und hier ist der Fahrstuhl, wodurch er gestorben ist. Krass. Das heißt, 
Wir versuchen jetzt nach oben zu kommen, rauszukommen. Und der Reporter, den wir im Hauptspiel gespielt haben, der geht gerade immer tiefer in die Höhle des Löwen. Und geht jetzt, glaube ich, gerade in den Keller, von dem wir gekommen sind. Oh mein Gott. Der Arme, ey. Das heißt, dieser fette Fleischbatzen, der uns verfolgt hat, wird jetzt auch bald sterben. Wird von dem komischen Geist umgebracht. Kommen wir jetzt nur so vor oder laufen wir wieder normal? Laufen wir wieder normal? Nee, oder? Ich habe mich nur an diesen behinderten Gang gewöhnt, glaube ich. Stimmt, und war es nicht der Reporter, der diese Kirsche angebrannt hat? Ich dachte. Beziehungsweise, es war nicht der Reporter, sondern... Der Priester, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Könnt ihr euch alles anschauen, indem ihr den Hauptteil von Outlast spielt. Ein langer, böser Gang. Aber immerhin mal viel Licht durch dieses Feuer. Das ist, glaube ich, sogar ein Arzt, oder? Mindestens irgendwelche Mitarbeiter. Hey! Wir sind jetzt echt in diesem Haupthaus. Krass! Das ist auch der Fernsehraum, in dem unser Reporter ebenfalls war. Okay, in dem Kamin geht's nicht weiter. Weil ziemlich viel Staub hier. Die Fenster lassen sich, glaube ich, nicht einfach so einschlagen. Eine verstärkte Tür? Ach so, die Tür war auf. Konferenzraum, wie es aussieht. Transferautorisation für Patienten 811 von Mirkov System. Mount Massive nach Mirkov ARD. Ach, die ARD macht auch mit. Zeichnereinrichtung. Warnung. Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung. Physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht un unsehend. Anmerkung. Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten 8, 1 und 1. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Okay. Ja, hier macht Sinn, dass dieses Tut Tut kommt, weil der Hörer daneben liegt. Und... Dass die Telefonleitungen irgendwie gekappt sind, ist ja nur von Anfang an klar. Auch hier wieder blutige Spuren. Ich höre auch irgendwas. Vielleicht ist das jemand, der in einem Schaukelstuhl sitzt und vor und zurück wippt. Das weiß ich nicht. Könnte aber sein. Ne, wir entfernen uns dem Geräusch wieder. Hm, komisch. Auch dieses Mal meistens nichts Spannendes in diesen Klotüren oder hinter diesen Klotüren auch hier wieder versiegelt. Krass. Das ist echt der Anfangsraum, also dieses Anfangsgebiet. Vom Hauptteil von Outlast. Ich frage mich, wer die Dinger hier ran gemacht hat. Dieses Spezialeinsatzkommando oder was? 
Ich glaube, wir laufen echt wieder normal, oder? Klar, wir rennen ja auch wieder normal schnell. Wie geht das denn? Haben wir irgendeine Wunderheilung gehabt? Ja, ist echt alles versiegelt worden. Den Raum kenne ich, oder den Bereich kenne ich auch noch. Hier wurde doch der Reporter am Anfang runtergeschmissen. Ich weiß nicht so richtig, wo ich lang muss. Ah, hier ist die Bibliothek, wo dieser Typ drin, typ drin hing. Also müssen wir wohl einfach nach unten gehen. Ich kann mir ja Glück und unten die Tür ist auf. Ja, nice. Ich werde aber nicht wieder runter in den Keller müssen, oder? Krass. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Wo ist er denn? Let's make a deal. You help me. I'll help you. Fun. God, I'm stuck with you. Oh, help me up. Fuck. No one can know. No one. Ah, that's nice thing. Sind wir noch voller Blut, haben eine Wunde im Bauch, ein kaputtes Bein, das sich selbst wieder regeneriert hat. Komm, steh auf, Junge, du hast es fast geschafft. Jeremy Blair. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten, ein Mann, der mich hätte heute mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden, tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Okay, hier sind nur noch ein paar Überreste. Oh, das ist aber schön zerrissen worden, ey. Na, es... Wo ist denn das Messer von dem? Nehm das Messer mit. Du weißt, oder nehm hier dieses Glas, irgendwas. Für Selbstverteidigung. Los, raus, raus. Komm, Baby. Schön, dass wir jetzt wieder humpeln, ne? Die Sonne scheint sogar. Ist ein geiler Tag. Wir nehmen alles auf. Komm schon. Komm schon. Einfach nur raus, einfach nur raus. Oh, wie geil sich das anfühlt. Dieses Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Komm, Baby. Ja, komm. Gleich haben wir es geschafft. Das Tor ist mittlerweile offen, weil es von diesen Dingern eingefahren ist. Da fällt mir ein, gibt es eigentlich noch die Stelle, wo der Reporter an der Seite hochgeklettert ist? Mal gucken, ob wir da hinkommen. Oder ob die mittlerweile zu ist. Das wäre ja lustig. War doch irgendwo ein Loch, oder? Irgend sowas. Da ist es. <lacht> Scheiße, Mann. Es ist so schwer, die Kamera richtig zu halten, wenn man so komisch rennt. Krass. Tatsache. Ja, ich muss irre sein, wieder zu versuchen, in dieses dreckige Gebäude reinzukommen, ey. Ah, die Leiter ist aber runtergefallen. Das heißt, wir kommen nicht da rein, wo der Reporter reingegangen ist, weil die Leiter nicht mehr da ist. Okay, das wollte ich mir nur noch mal anschauen. Ja, Füße waschen. Sehr geil. Wenigstens an denen kein Blut mehr. Haben sogar noch zwei Batterien, sehe ich gerade. Egal, jetzt raus hier. Ich höre sogar Vögel zwitschern, ey. Wie geil das ist, ein Vogel zu sein, oder? Diese ganze Scheiße... Interessiert einen dann überhaupt gar nicht. Man fliegt einfach durch die Gegend, frisst irgendwas. Würmer, Bären, tote Körper, Menschen, Augäpfel. 
So, jetzt aber raus hier. Jetzt aber. Wir waren schon draußen, sind wieder reingegangen, aber jetzt gehen wir nicht nochmal rein. Jetzt gehen wir einfach raus. Sag bloß, der Typ überlebt das echt. Das wäre so geil. Okay, wir können in das Auto des Reporters steigen, wie es aussieht. Press that button. It's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Drücke linke Maustaste, um das Bildmaterial hochzuladen. Natürlich laden wir das hoch. Okay, ziemlich krass, dass er ein Kommen ist, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Es war doch etwas kürzer, als ich erwartet habe, aber nun gut, war ja auch nur eine äh, kleine Zusatzgeschichte zum Hauptspiel. War auf jeden Fall cool gemacht, genau wie das Hauptspiel. Ich bin nicht ganz so oft erschrocken, weil ich einfach schon ja, das Prinzip kannte von dem Spiel. Aber es waren schon ein paar heftige Schreckmomente dabei. Und der eine Moment, wo ich so krass erschrocken bin, da war auch ja, der größte Schreckmoment von beiden Versionen, also dem Hauptspiel und der Zusatzversion hier. Ja, keine Ahnung, mir hat's gut gefallen, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, es kommt noch ein richtiger zweiter Teil raus von Outlast oder vielleicht noch weitere Nebengeschichten. Hätte ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich hoffe, euch hat's genauso sehr gefallen wie mir. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr euch gegruselt habt. Ansonsten sehen wir uns in einem meiner weiteren Let's Plays. Tschö, tschö, euer Paxis. Endlich vorbei.